控制我自己。你猜，桂姨要是听到你的尖叫，她会怎么想？而且你看，可是你在对我动手动脚。不好意思啊，我不是故意的。我知道，条件反射嘛。我去洗漱。早啊，他人呢？哦、啊，说是早上约了同事出去了，<笑>又跑，一脸娇羞的跑了，<笑>优秀。我们两个人就要并肩作战啦！像我寒窗苦读十八年，大学稳定 GPA 四点零，本以为可以凭借自己的努力闯出一片天地，没想到最后还是要靠关系。怎么能说是靠关系呢？你想想啊，优秀的人就应该接触到更优秀的人，那有多少人能够接触到像温总这么高级别的管理人才呢？你呀、啊，正是这公司中的万中挑一，这正是你鱼跃龙门的好机会呀、啊！你这么一说，好像有点道理哦，是吧？那我就勉强接受这命运的安排了。嗯，小圆圆，哎，答应我的 title 可不要忘了哟。放心吧，从今天开始，你就是我们温氏集团总裁办公室私人法律顾问、首席督促指导员、总裁特助、首席咨询师兼参谋长。名片我都给你印好了，在这儿呢。整个办公室散发着迷人的味道，未来的日子，请多多指教，互相指教。指教什么呢？我这里是办公室还是教室啊？嗯，温总，给您介绍一下，这位是我新招的助理。你一个助理招了一个助理，这是专门找了个电灯泡。呃，是这样的，我觉得我作为您的总裁特助，在很多方面业务能力还不够成熟，尤其是在法律方面更是一张白纸。那文军哥他那么忙，我也不能天天找他，对吧？所以呢，我急切的需要一个在这方面有专长的助理来辅助我。你有什么事情要涉及到法律方面？工资方面你不用担心，我自己从腰包里掏。变得这么大方了？你看这样行吗？你回法务部去。嗯，他昨天已经被你开除了，开除的地点就在这里，所以他现在是我的人了。你非要这样吗？没错
袁特助，你今天的工作安排我已经根据温总的工作安排安排好了。再说绕口令啊！辛苦啦。你去找一下人事部张经理，让他安排一下下午面试的事。好，我现在就去。哎，这件事是我在定，我去办，你快去这里吧。哎，不用不用，还是让龙助理去吧，我刚好带他去熟悉一下项目部。不用你带，我自己会去。呃，他都说了不用你带，我去就行了，你们回去做吧。哎，不用不用，还是我去。哎呀，我我去我去。停。林秘书、龙助理，你们两个去；任特助，你留下。你别跟着我！哎，这可不是我跟着你，这是老板明确给出的指示。行。哎，龙助理，我是长得很难看吗？以至于每次看到我都受到那么大的惊吓？反正不好看，哎，我不好看。我妈说我从小就长得像蔡国庆，你敢说蔡国庆长得不好看吗？你能不能不跟我说话呀？哎，龙助理，我叫郑老。让你做了吗？过来，我让你过来。我看你现在挺生气的，为了保证我的人身安全，我还是不过去了。你真的不过来是吧？有什么话就在这儿说吧。行，你不过来，我过去。好，我已经安排了三点钟开会，这是下午面试人的资料，麻烦您带上去就行。好，我跟温总汇报一下，辛苦您了。您慢走。嗯，好。慢着，你先别上去。为什么呀？温总还等着我回信呢。他不急。你又知道了？你姓温呢？我跟了温总这么多年，他那点小心思我还摸不到。妹妹，你听我一句劝，现在先别上去。谁是你妹妹啊？我是总裁办的私人法务，你让我不上去我就不上去。耽误的工作你负责吗？我又没让你一直不上去，我是说现在先别上去。为什么现在不能上去呢？工作讲究的就是效率。我好不容易从底层爬到总裁班，我一定要好好工作，好好表现给温总看，这样才能对得起小袁，对得起我的良心。你以为我不知道你那点小心思吗？本来就已经有一个灯泡了，你又找一个更大的进来。我没找电灯泡。不要狡辩。那龙笑容怎么回事？我让他来帮我的。帮你防着我吗？你说你害羞，我可以理解。但是你也太严防死守了吧？你能不能给我一点点空隙啊？嗯，看着我。哎，我不跟你说了。哎呀，我让你别上去，你就别上去。你走开。可以。但不是现在，林秘书，你有私心哦。我能有什么私心？我知道我过分优秀，你怕我超越你，也也是情有可原的。你别想的太多了吧？我不让你上去是因为……你怎么就看不懂眼色呢？不是你想啊，我一个私人法务，你一个总裁秘书，我们不存在竞争啊！我只想好好工作，不会抢你功劳的，放心啊！啊，你还真懂事。林秘书，啊，有什么事吗？哦、呃，没有，我就想问一下，今天下午面试的话，大概安排几个人？你就安排六个左右吧，剩下的明天早上面试。人多了，我怕时间不够，耽误了温总后面的安排。哎，行，您先忙。嗯哪真的？哎，你说我们两个都已经确定关系了，你为什么要这样对我？我我只是觉得我们俩的关系可以循序渐进，一步一步的来嘛。还不够慢吗？有话可以好好说。我我。不要他！别岔开话题。
，我真要疼！啊！啊！啊！你你你你们你们，这干嘛呢？这不是办公室。笑容，你听我解释，我们不是你看到的那样。用得着跟他解释吗？温总，我作为公司的一份子，我觉得你们这样真的不是很好。你想啊，你是公司的领导人，大家都以你马首是瞻，如果都像你们一样不顾场合、肆意妄为，那传出去了，别人怎么看我们呢？你招的人，人才俗话说，不听老人言，吃亏在眼前。俗话还说，忠言逆耳，良药苦口呢。我这是在帮他们。如果温总连这点都 get 不到的话，那就说明他度量太小，格局不够。我做的不对吗？没有啊，你做的特别好，是我命不好